会充满幻想，总有一束光，在遥远星空飞翔，好像翅膀。还是家里好，虾皮都包好了，只用躺着吃。深夜发吃的，还有没有道德？你在我家的饭钱，是不是该结业结了？恭喜恭喜，叔叔阿姨继续养猪大业。嫉妒，是哦，我们嫉妒。夫人，怎么着也想吃辣？什么？你这样连着喝大酒，可是从来没有过的。凡事不都第一次吗？应该把你妈做的菜拿来，家里连个下酒菜都没有，只能干喝。了。你有这么难过吗？林子瑜，你就那么喜欢他？这是我第一次这么无礼，一件事怎么也看不清楚真相。让他走吧，一个身份可疑的内奸。就是想到他要走了，我这内心才更加矛盾。你好，我是林子瑜，我今天第一天来飞林公关公司报道。像樊总这样的脑力劳动者都比较体弱，以后像这种体力活还是找人代劳吧。这个送给您，这是我的创意第一次被采纳，谢谢您不看资历就给我机会，这个当做是谢礼。这个城市的每一个灯火，都是我们凡人要守护的星星。这个就当做是我跟你误会的补偿，从现在开始我可不欠你的。我怎么觉得像蝙蝠侠呢？怎么可能？哎，嗯，在下面再看着咱们。<笑>他走了，对所有人也好。不过我怎么这么难过呢？这不就是我想要的吗？行了，别想那么多了。等他走了，一切就回到从前了。雷总，我最近不知道怎么了，总想起骆总良。我在老板面前力保你，他答应给你一个弥补的机会。谢谢师傅。我会把握住机会的。每个人都值得第二次的机会
。舒晨，好好干啊，别让我失望。嗯，像那个时候我犯了那么大错误，他还跟我说每个人都值得第二次机会，所以林子瑜吧。舒晨，你喝多了。你当年是专业上太稚嫩，林子瑜现在是商业道德，他就跟当年的骆宗良一样，不值得有第二次机会。骆宗良现在被公关界封杀，你就不应该再想起他来，是吗？你呀、啊，就是第一次被喜欢的人这么折磨，所以精神失常了。喝吧，喝完就睡，起来之后还是那个天下第一的范书臣。借你吉言好家伙，把我兄弟折磨成这样。林子瑜，子瑜，这上班时间跟我们来开会，石总找我们怎么办？石总知道我要跟微电影的项目。哎，没想到你们这项目看着不大，实施起来事儿还挺多。你说你们怎么忙下来的呀？你好，你好，要点什么？五杯拿铁。我来吧。你还是新人，怎么让你满了？我请大家喝杯咖啡还是经不起的嘛。别争了，怎么定啊？五杯。啊，咱们四个人。这位先生总会留一杯代用咖啡的。代用咖啡？什么是代用咖啡啊？以后你就知道。谢谢啊。现在工资真挺给面子的，就说让直接敲定细节。看来你平时的客户关系还维护的挺好的。所以说啊，这个世界还是好人多。嗯。天哪，这谁弄的？这么长一条，咱们才刚走那么一会儿。肯定是他，刚才他就不让咱们在这停车。我现在报警，这边肯定有监控。算了吧。怎么能算了呢？你看他那样，等咱们调到监控，拿着证据找他。有些事情有没有证据都一样，反正以后也不会再见面了。以后别再这么做就行了。的事实在不好意思，思思想过来跟你道个歉，但是我想你不愿见他，就拦住了。哎呀，没有没有，齐哥，我这个人爱憎分明，上次的事情都是误会，都是樊总他信口开河，而且你平时也对我挺照顾的。可是石总，他是知道我要跟微电影项目的呀。这个事儿我帮你打听过了，也帮你求过情了，他老大的意思就是这些活必须你一个人来干。你也知道，石总跟樊总跟亲兄弟一样，但是。他们组开会的时候，你也一直跟着去，事情都搞复杂了。现在你弄得多被动了。行，那我知道了，谢谢啊，七哥，我去跟石总道歉，说明一下情况。嗯、你觉得忙不过来？石总，这是于总他。我比你清楚。这是于总找来的项目，他说要锻炼新人的时候，我就在跟前儿呢。我说的是，你觉得我给你的工作任务让你负荷不了？我我不是那个意思。负荷不了的话
就走人吗？石总，您是故意的吗？我这边真的不太欢迎你这种吃着碗里的，垫着锅里的人。您说的还是咱们刚刚说的那件事吗？反正我警告过你了，你不走，到时候出了问题，我也不会客气的。我就算要走，我也是堂堂正正的离开，不是因为我的工作能力问题，或者是人品问题。我不是樊书晨，他会怜香惜玉，可我这人没心没肺的。你这套对我不管用这个舞台哪有新意啊？哪有亮点啊？我们项目的预算虽然不多，但也不至于这么草台吧？江峰，你们学校设计学院教出来的学生，做事就这么不认真？呃，同学们最近都要考试，能有同学抽出时间来做就不错了。对，而且都是免费的。现在设计学院的学生都出去自己接活了，义务劳动就没那么多灵感。没有灵感，这种东西根本就不配拿给我看。嗯、呃，这个可以慢慢来，我们有时间修改。不想做就早点说。这么多专业的人一天天陪着你们，帮着你们。你们负责的部分还这么不给力，每次一提要求，马上各种借口。我不要借口，我要结果。如果结果是我们最后做了一台特别差劲的晚会，那么咱现在就散了吧，因为我这儿出不了这样的活哎，月英，哎，替我和那两个孩子道歉，怪我没控制住啊。他们能力也有限嘛。我有朋友可以帮忙。我已经把他的联系方式给玉英姐了。这几天我可能跟不了这个项目，玉英姐说她手上的工作只剩收尾了，所以她可以有空。你要走了？我要把石总交代给我的事做完再走，做完这场微电影晚会就走。到现在都不敢相信啊！你这样的，怎么能流落到相亲市场？那你觉得我应该什么样的？你这样的，肯定是从小到大被各种男的一路围追堵截，断不可能有在相亲市场流通的机会。我觉得你还挺可爱的。好，请问要点什么？不好意思，请问今天有代用吗？有，给我来一杯。好。如果可以的话，我想在您这边待一下，写小说行吗？当然，您可以到 A 区那边亮堂，而且还有店员。好，请稍等。谢谢。
。你好，四杯中杯的拿铁。我也想买一杯代用咖啡，谢谢你。自己的事儿吗？你们学校自己都不管，这还搞什么呀？连场地都没有了。就我们学校是他们礼堂自主经营，我们学生自己使用也得提前定时间。咱颁奖礼那天，就派了一出舞剧，他们。这机票和酒店都还好说，最主要的是嘉宾的时间是反复沟通才确定下来的。人家好不容易给你排出时间了，你现在咱们一改，人家肯定就不来了。时间这么紧，再去找一波嘉宾，那肯定也来不及呀、啊。范总，你不会是想把他们场地的问题也解决了吧？你知道租个剧场多少钱吗要不我们撤出吧，有做这个公益项目的时间，连石总的业绩都已经是我们的三倍了。樊总，别撑了，现在是关键时刻，于总很快就去香港了。接班人，你胜券在握，别这会儿横生枝节。怎么，你也没回家？石总交给我的任务还没完成，就只能加班了。你不用这么辛苦了，樊总。可能这话不应该由我这个要走的员工来说。如果连你都这么一筹莫展，那那群学生肯定就更加无助了。怎么？你觉得我一定会有办法吗？我第一天来飞林见到的那个樊总，他一定有办法的。我在你眼里还是有点好处的嘛。看来你不打算放过我那点花头了，是吧？好啦，不早了，我去洗漱换身衣服了。李子云，我送你吧。不用不用，你怪累的，赶紧回家休息吧，别绕路了。别客气了，你顶着这么大压力帮助我们，我真不是客气、啊。林子玉，我们就算做不成朋友，也别做敌人
。哎，樊总没有别的意思，我其实坐公交也挺方便的。你看这点又不堵车，你们也都熬到一夜了，有时间就赶紧休息，就别送来送去那么麻烦了。嗯。有时候生活是很奇妙的，在你选择相信的时候，给你一个不得不继续追问的理由；在你想要追求的时候，又滑下不得不停止的音符。就没有一个人发现自己的内容都被新媒体发表过了吗？我们现在可用的稿子只有五篇，除了你那篇专访之外，没有可以做封面的了。今天的专访还能拿得出手，等到初刊那天，可能就已经全部过气了。你们就没有一个人有新一点的想法吗？杨洋,洋，我们跟新媒体相比，本来就已经不占优势了。你不能对传统媒体的内容太吹毛求疵。主编，主编，哎，谷小亮，你怎么回事？你们看看我联系到谁了？啊，等等，你怎么会认识这几个人？杨姐，我听了你的话之后，我就关注了一下社交平台，没想到我们都有互相关注呢。他们都这么巧，全都在国内？我们都是极限滑板的爱好者，暑假正好有比赛，我就邀请他们参加，没想到他们都来了，而且非常爽快的接受我们的采访。唐娜，你现在就去找张总编报上我们的封面选题。好，那儿苏，赶紧设计封面，叫时尚那边配合我们一下。张记者，你去准备一下专访的内容。好，可以让我也试一下吗？小亮，这个是封面专访，你只是个主编助理，别闹。可是人都是我联系的，而且我有不一样的新角度哦。这个道义上来说呢，倒也是应该这样吧。在拍摄封面以前呢，你把稿子交给我，如果通过的话，我就用你的。Yes， 太好了，谢谢谢谢。子瑜，你朋友真是给力呀、啊，相当不错。他就是一家庭主妇，刚生完孩子。原来在美院的时候学的就是舞台设计，我想着他肯定有时间，就让他试试呗。也幸好没搞砸了。家庭主妇专业都这么过硬，子越，你的朋友可真是卧虎藏龙啊！哎呀，现在就剩下唯一的一个问题了。最大的问题我倒是有一个办法，但不一定会成功，要不要试一下？郑杰，哎，我发了份合同给你，赶紧去走流程，然后把这个提案布置下去。嗯，石总。这个还让林子瑜来弄啊？怎么，你有问题？他弄得过来吗？这个 SPA 会所的案子最适合他了。之前纯秀的案子，他不是也很成功吗？这个人选，他当然不让吧？你看啊，他现在又要跟为电影，又要帮您找资料，还要去房地产分公司的开业。您再给他加一个，老油条也吃不消，更何况他一个新人呢？郑杰，我曾经害过你吗？照我说的去做，以后你就知道了。林子瑜究竟做什么了？石总好像是第一次生气。不好意思，电视台实在太忙了，让你们等到现在。快坐，快坐。这是我们公司的樊总，这是我初中同学李飞，他现在在电视台当制片人。你好，你好，你好。呃，我们电视台呢，确实常年都很关注大学生的活动。呃，不过我还是想要了解一下你们这个活动的性质。但凡有一点点的商业色彩，恐怕我们电视台都会有问题。啊，这个请您放心，我们公司呢，主要是帮助大学生去完成这个项目，只是起到一个服务的作用。是吗？那这样的话，我们真的可以好好聊一下。反正我们电视台也是要做节目的。好呀，那我给您介绍一下。好，我亲自送吧。作为新上任总厨，我想跟贵宾有直接的交流。
みなさん。又调皮！你真无聊，一点都不配合。走吧，去吃东西。那咱们今天就聊到这儿了，我台里还有事儿，就先回去了。已经很麻烦你了，你快回去吧。你们的事情我会努力和台里领导汇报的，虽然不能够保证什么，但我一定会尽力的。子瑜，谢谢你给我找来这么好的一个项目，你肯帮忙，我们都很感谢了。那我先回去了。嗯，谢谢啊。拜拜，不客气。慢点走啊。嗯嗯。哎，总算搞定了。嗯，走吧，送你回去吧。啊，现在时间太晚了，你一个人回去不安全。走吧。你还真是天生适合干公关这一行。真的吗？嗯。我还总怕我自己做不好呢。给你讲个故事啊。从前有一个爸爸，要锻炼自己的儿子，他让他的儿子搬动一块大石头。他的儿子想尽了所有办法，用棍子撬，用火给烤，自己搬，结果都失败了。他最后就跟爸爸说：“爸爸，我尽力了。”他的爸爸跟他说：“不，你没有，我就在你身边，你却没有求助于我，所以你没有尽力。”这个故事告诉我们，人要学会动用自己身边一切的资源，因为个人的力量是有限的，而你好像天然就懂。真的，原来是这样呀！我刚才紧张死了，我还以为你,你要说我这人特圆滑、特社会，所以适合干公关呢。你看，连你对这个行业都有误解。公关不是搞关系，是整合资源，是一种综合的智慧，对从业者的要求非常全面。我也是越了解这一行就越喜欢。我也一样，所以我希望这个行业能够越来越好。越来越健康，越来越成功。既然那么喜欢，就继续干吧。嗯，我有考虑过，但是短期之内应该不会了吧好久不见呀，来坐，坐。魏红应该已经把我们的困境一一跟你沟通过了吧？您给我半年时间，我一定会证明您是对的。我给你配置好人马了，魏红你已经见过了，这位是 Ada， 我们元老级别的策划。哦，你好，我是 Ada， 骆总良。他们两个，你如虎添翼呀！嗯，我听说你在飞林还有一位自己人，既然都回来了，不如把那位高人也一起请回伯曼，这样你又能多一条臂膀了啊！那就要看让那个人在哪儿，利用率会最大化。李飞来电话了，说全部搞定。真的，太好了！这件事情运气头等功。别这么说
，大家都付出了很多努力，最重要的是这件事情真的成了，咱们所有的辛苦都没有白费。而且啊，比之前预想的还要好，今后就要开始忙了。嗯，结果结果。那我先回去工作了。嗯嗯。你应该跟他隔离开，他对你影响太大。你犯什么神经病啊？你们都出去吧。副总他什么意思？突然弄个什么挨打过来，我从正级变副级了。他不信任我，要找人看着我也在情理之中。以后机会多的是，他能不能留下来还是两说。我一直对您都是忠心耿耿的，你这次能回来，我的功劳可是。我心里有数的。你刚刚说的被飞灵抢走的那个项目是，都怪那个女人，樊书晨的朋友，故意刁难我，害我丢掉了 SPA 会走的项目。我真的是很期待。进。我说艾达。你怎么连三分钟独处的时间都不留给我和骆总？你这看的也太紧了吧！骆总，这是我们现在正在跟进以及争取的主要项目，您可以先看一下。哎呀，偷得浮生半日闲呐！洋洋，洋洋，嗯，怎么了？看看，龚小亮擅自决定。要把杂志封面的主题给换了，还设计了一堆有的没的，仗着只有他有那几个大学生的联系方式，非说这是他们指定的。如果不是按照这个意思拍，就不给做专访。什么？他说呀，一定要拍出个人风格。可他们几个是赛艇选手啊，为什么要把他们全部都换成极限滑板？这完全不符合我们的专访内容。这怎么拍呀？你们就由着他的性子来。不听他的不就完了？那几个人是他请的，说要按照他的意思拍，要不然就不过来了。怎么搞的？我跟你们说，真的全都按我拍的，拍的可好了，都是我一个人说了算，特别搞笑。主编，我坚持要拍出他们的风格，你快跟他们说说了，我们要换主题，赛艇的这照片我们都拍腻了。你疯了吗？他们是赛艇选手，又是第一次登上中国主流杂志。不拍专业照片，拍什么极限运动的照片啊？好无聊哦，那你们随便在网上截取几张他们比赛的照片不就完了？龚小亮，你现在还太年轻，你没有经验。可是我有他们联系方式啊。嗯，好。刷一刷，啊！刷刷微博，刷刷朋友圈，刷。就这么算了，我们听龚小亮的。你也太天真了吧！他说的你都信？全世界又不是只有他会联系人，只要我们几个一起去联系那几个大学生，总有一个人能打动他们吧？是啊，洋洋，真有你的，就他，跟我斗，还太嫩了。太舒服了，葛一涵，你们寿司师傅都这么擅长按摩啊？看你那么辛苦，应该每天都按一下。那你答应我，以后每天都给我按啊 ？Why not？ 我的女王陛下。哎，等等。嗯、舒晨有难我要走了，你收拾收拾，下班不用等我了。哎，你去哪儿？
，我按下键。怎么办？这陆宗良怎么这个档口回来啊？而且还是去了一直追在你们后面咬的伯曼，这简直就是雪上加霜。关键是舒晨现在根本就没有理智。有人说这樊舒晨怎么比我还能折腾？这什么人都敢爱，都怪你这个笨蛋。林子瑜有内奸嫌疑的事，你怎么现在才说？我以为我能搞定啊！我想着把林子瑜赶走了，就没有人能影响舒晨了。除了被事情搞定，你们搞定什么？那现在怎么办？快刀斩乱麻。怎么说？把林子瑜交给我，交给我们。这种祸害舒晨的女间谍不能留。女人的事，女人了。那陆宗良呢？先解决林子瑜。陆宗良是樊书晨心里的一道坎，迟早得面对，这个可以缓缓。总之，先把最危险的给铲除掉。哎，维聪，你之前是不是跟宣丽有什么项目要合作？什么会所呀？哎，哎，来来来，这件事情我们三个人得好好的谋划一下。好好好，哎，这边的这几个，快快快，动作快点，动作快点，快点快点。主要是灯光。来来来，我跟你说，一会儿啊，跟后面那个小品说，时间缩短一点，现在太长了，我们没有那么长的时间。还有就是杨幂老师的出场顺序有所调整，她之前是压轴颁最佳影片奖，嗯，可是我刚刚了解到，这回获得最佳女主角的那个小姑娘，特别崇拜她，我跟导演就决定让她来颁这个奖。哦，还有就是，这是主持人最新的手卡，哦、你拿给他交代一下啊、哦。同学们，嘉宾要从这儿通过，请吴冠同学离开这个频道，大家理解一下啊。嘉宾老师已经到化妆间了，正在化妆，你们现在可以去采访，但是一定要注意时间。好，谢谢。<笑>搬到哪里了？最佳灯光了。那已经过了一半了。嗯。有了这次经验，我们以后可以办金鸡百花奖了。这么看来，感觉你好像没有那么坏啊。啊？没什么。你说你到底怎么回事？我跟你说了那么多遍，怎么就记不住呢？我记起来了，我没想到。恭喜一下来有什么用啊？你写着有什么用？你不是还是出错了吗？怎么了？我千叮咛万嘱咐过他，一定要通知到。他做不到又不提前跟我说。现在好了，就因为你没有提前通知嘉宾，主持人手卡也换了，台词也说了，结果呢，嘉宾还坐在下面，这闹多大的笑话！他都是找我了，我又能记着。算了算了。他本来就是学生，没什么经验。就因为你一直为他们找借口，所以他们什么事儿都担不起来。行了，现在颁奖没结束，调整一下，最后总结了。你知道吗？我上大学做的第一个活动做的还不如你呢。可是我都做错了。谁能不做错呀？等你长大了，你就会知道，也许你会遇到很多无法选择、身不由己的事情。你会发现，哦，这个错误原来是你人生中最小的一个，甚至都不值得一提。姐姐，我看你也挺拼的，是不是也很无奈？这个东西，他陪了我很多年，现在送给你了，希望能给你力量。不管以后等待着你的会是什么，都希望你能够勇敢面对。加油！谢谢弟弟。
那不是你最喜欢的东西吗？是呀、啊。那你怎么送人了？送人当然要送重要的东西，不重要的不就成打发人了吗？你知道我不是那个意思。我知道。守护我的人回来了，我不需要他继续守护我了。你是故意的，你故意趁我上司不在，让我把策划案给你，就是想抢我们组的项目。这个城市的每一个灯火，都是我们凡人要守护的星星。你就是我最讨厌的那个人，不知人间疾苦的天之骄子，永远只顾自己痛快，从来不顾别人的感受。在我知道你为了上位不惜牺牲到自己师傅的时候，我就该离你远一点。咱们两个呀。就特别像那种世界的两极，可能这辈子都不会有交集。但是因为我好奇，所以我就来飞林兜兜转转了一圈。这样也挺好的，我也该回归正轨了。我错了，你就是一个光明磊落的傻瓜。你高兴，你不高兴，你讨厌我，你说我缺点很多。你有什么都坦荡的说出来，所以你一定不是出卖公司的那个人。你告诉我，为什么你的简历是假的？为什么你刚搬过来去说一直住在这儿？只要你告诉我，我就愿意相信。你说呀，你说我就相信了。你不要走。我只需相信我自己。我的时代，我可以。